Hello everyone! Hi, Nilin here and welcome to my channel. So, for this week, um, mag, ito, mag get ready with me tayo yung look na ginawa ko nung nasa Taiwan ako. Papasansya nyo na yung mic na nandito sa akin harapan kasi kailangan ko siyang ilapit para hindi masyado marinig yung ingay. Ang electric pa natin same time para mas uh, medyo mas malakas yung voice ko. So, anyway, yun na nga. Uh, gawin ko yung look kon actually ano lang yan fresh fresh and look lang yan simple lang pang madali ang <laughs> look lang yon and at the same time pag-uusapan din natin yung um tanda experience ko kasi nga uh, first out of the country uh, trip ko yon so ano yung feeling um mga naganap especially yung mga first timer di ba yung uh, yung yung kinakabahan nila is uh, Kulti nga sa immigration, ano yung nangyari sa akin doon and everything. So, pag-uusapan natin yun. So, just keep on watching. Okay. So, unahin muna natin yung mga ginamit ko doon sa look na yun. Before tayo mag-chit-chat later. Okay. So, unahin muna natin. Mag-prep muna tayo ng face. Ang um, gamit ko doon cleanser is itong uh, Garnier. Garnier Micellar uh, Cleansing Water. Yan. Ito na yung dinala ko kasi para tawag ito, mas tawag ito, para wala masyadong bitbitin. But at the same time, this one kasi uh, mas nakatanggal yung mga, mga residue ng makeup ko and everything. So, yan. So, ayun na nga yung nangyari sa akin. So, nagbook kami ng tita ko. Actually, biglaan yun na sinama ko. Actually, ang plano nga is um, kasama si mother. Yun nga lang. <laughs> Dahil nga, um, first day of school, so hindi siya pwedeng basta-basta makapag-leave. So, ang ending, ako nala yung isinama. Actually, nagdalawang isip pa nga ako kasi nga, medyo malaki yung naisip namin budget for that trip. Actually, ano kami doon? Uh, uh, eight days, yun. Yung 7 days, uh, yun yung tour namin. And then, yung ika-8 days, yun yung pagbalik namin dito sa Philippines. So, ayun. And then, next ko mag-cleanse is this one. Mag-mist tayo. Face mist ng collagen sa Watson. Alam nyo, ang ganda nito. Kasi malalong na-discover ko to. Pinigil ako lang mag-moisturizer. Ewan ko kung bakit, pero alam mo, nasasatisfy na ako sa, sa ano nito, sa kanyang diba, mamusta. Ayun, sobrang nasatisfy ako sa effect niya sa akin. Kasi sobra. So, ayun. Mist muna tayo para fresh. Ano yung ginagawa ko niyan? Mispread out ko siya sa face ko. Para yung mga hindi naabutan nung mist, malagyan. So, ayun. Sana ba tayo? <laughs> so, ayun nga. Ang uh, dalawang isip mo ako sumama dahil nga sa budget. Pero, pinush naman siya ni Mother. So, sabi niya, sumama ka na. Kaya naman ang budget. Eh, di... Um, I to refuse. Shut up. So, ayun. Sumama so, ako. And then, lahat ng trip namin, binok ng namin kay Kluk. Kay Kluk, hindi kami nag-agency. Kasi nga, uh, parang, hindi type ni ng tita ko na mag-agency. Kasi baka daw hindi namin mapunta yung mga places na mga malala, especially yung mga provinces sa Taiwan. Nagamit tayo. Actually, dalawa yung ginamit ko para sa base ko. etong Bello BB Cream. At saka itong Eye White Facial Cream. Masyado ba akong malayo sa inyo? Masansya na. Gusto ko lang emphasize yung background ko. Charat. Teka, isusum ko kayo. Ayan. O, di kita nyo na yung paganda. So, ayun. Pinag-alternate ko siya depende kapag may time ito gamit ko. Kasi nga ito, kailangan mo ka agad siya i-blend dahil nagsiset siya agad sa face. So, once na nagset na siya sa face, mahirap na siyang i-blend out. Especially kung kamay lang yung gamit mo. So, pag mabilisan, ito ang gamit kong facial cream. So, for today's video, ang gagamitin natin is itong BB cream ng 
pillow. So, ayan. Shake muna natin siya. Shake, shake, shake. Siya na ba tayo? So, ayan na nga. Pinook namin yung mga pag ito yung aming trip sa sa Kluk. Lahat ng yun na sa Kluk. Even yung transportation namin. Sa Kluk din namin binook. Tapos, yun nga, ayaw nga nandito ako mag-agency kasi nga parang nalulugian daw siya. Ganun, alam mo naman, senior, yung kasama ko, so anong gusto, di, yun, ang masasunod. Anyway, may enjoy ka naman siya. Anyway, so ilang set kami ng budget namin ng, ng 40k for that trip. So, isa-isahin natin yung 40k na yun sa mga susunod na video. Don't worry. So, ngayon ang pag-usapan lang natin is immigration, money changer sa Taiwan. At kung anik-anik pa. Teka lang. I-blend lang muna natin ito ng maayos, be. Okay. So, ayan. Na-blend natin yung ating BB cream. Ang next naman natin is powder. So, yung ginamit kong powder doon is itong Fit me ng Maybelline. Yan. So, I'm in the shade of Natural Beige. So, ayun na nga. Actually, na-move nung na-move yung, yung date ng trip namin dahil nga wala pa akong passport. Okay, sana kasi diba? Yung, natang sa Express patawag dun. Yung mas mahal para one week lang makukuha mo na. Okay lang sana yun. Walang problem. Ang problema kasi, may mali sa spelling ng pangalan ko. So, kailangan pa lang magpa-affidavit. Actually, dalawang affidavit yung pinagawa ko. Isa yung parang pag-certify lang na yung, yung pangalan ko na yung ginagamit ko talaga at saka yung pangalan ko na nakaregistered sa NSO is the same. And then, ang next na pina-affidavit ko is yung mayroong ito, witness. Two witness Basta yung dalawang, may dalawang witness na mag-justify mag justify ba yung tawag doon? To proof na yung taong to na kahit magkaiba ng spelling ng pangalan ay isa. So, doon pala nakagastos na ako ng 500. Take 250 each. Yan. And then, pagdating doon sa, uh, sa DFA, kinakabahan ka ba ang pinglola mo kasi baka papalik-balikin pa ako and everything. Alam mo naman, pag nating sa mga pangalan ng ganyan, eh, may show ibang usapan yan. And then, next, magkikilay tayo. From Sansan. Yan. Sansan. I'm in the shade of, anong shade ba to? Dark brown. Sayo na nga, something ka ng DFA, wala naman problema. Dumidere-derecho lang ako. Hindi na nga ako yun na, hindi, hindi na nga yun nanap sa ako yung affidavit eh. Actually, parang dira-diretso na. Next attack, next attack, next attack, then last picture. And then, pigyan ka na ng schedule. Yun lang. Sabi ko, sayang yung 500 ko. Pero, sabi ko na rin, uh, okay na rin kasi in case di ba hanapan ka, at least ready ka sa lahat. Hindi ka nang kawalik-balik. Ang hirap mag, magpa-schedule, ang hirap magmiyahe-biyahe. Alam mo yun, gastos. So, okay na din. At least ready ka, di ba? Girl Scout, gano'n. So, ayun. And then, after nun, pagkakuha ko na ng passport ko, diretsyo, uh, diretsyo kami, nag-book agad. And then, gumawa namang itiner itinerary namin and everything. And then, magkikilay mo na ako. Yan. So, after natin magkilay. Ah! Nakalimod na ako. Nag-concealer nga pala ako. Pero dahil natapos na tayo mag-powder. Muskip ko na lang yung aking eyelids para kumapit yung eyeshadow. Yung gamit kong concealer is Fit Me in the shade of 20 cent. So, ayun. Actually, turned mo yung tita ko sa kanong pupuntahan niyang mga places. Kasi nga, nag-search na siya ng mga usually kasi yung gusto niyo sa mga provinces ng Taiwan nang gusto niyong puntahan eh. Kaya hindi niya alam kung papaano niyong gagawin yung aming itinerary. Finalize namin. Siyempre, sinunod ng alala niyo. Yung OOTD niya. Di ba? Di importante yun. Sa halimutan ng OOTD, basta wag masyadong OA, ha? Iakma sa pupuntahang lugar ang OOTD, mga ate, ha? So, after that, 
Pwede lang natin ng konting powder yung ating ID. And then, after no, ang gamit kong eyeshadow is this one. AB Pro Play Palette Eyeshadow na 16 Colors. Gusto ko ito kasi na baka natural ng kulay niya. Tingnan mo. O, diba? Pwedeng from day to night na eyeshadow. So, ang ginagamit ko lang dito is yung pang transition ko is this one. Isa lang din pala yung dala kong brush. Isang blending brush lang. Then the rest, si Kamay na ang bahala. I mean, si Daliri. So, ang ginagamit ko lang transition is this one. That is one ang transition color ko. And then, yung sa gitna ko, ginagamit ko, it's either this one na medyo pinkish. Yan. Or, this one na parang medyo champagne gold yung kulay niya. Yan. It's either of that. Depende sa mood ko. Depende sa damit na medyo papagay. So, mag-transition muna tayo. So, yung OOTD ko doon, mga best. From Ukay Finds and from Gibisoria Finds. And then after noon, pagkapunta na namin ng airport, may hilog yan agad na nangyari sa amin. Naiwan ng tita ko <laughs> yung wallet niya. Na nandun pa naman yung extra money niya, just in case niya, medyo mag-short kami sa dollar namin. At least may dala kami peso. Tsaka diba sa airport may binabayaran din. Though meron naman din siyang naitirap, naitabi pa. Pero diba iba pa din yung medyo may extra-extra money ka pa dahil Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa'yo dun. So, yun. Number one ko pala yung ano sa, sa inyong tip ha. Pag nag-travel kayo, especially out of the country, you make sure na meron kayong talaga extra budget kasi hindi, nyo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa inyo doon. Magkakandali kong liga ko. Especially kung DIY kayo. O talagang sa amin. Talaga, nagkandali kong liga kami. So, parang hindi na sa'yo yung budget namin. Kaya medyo nag-short din kami. Anyway, ang binayaran namin sa airport is yung terminal fee. 1650 ang tayo. Basta yun lang naman yung binayaran namin. At saka hindi rin namin, hindi kami aware. Kasi air siya kami nakabuk. Yung ticket pala namin is for 7 kilos. 7 kilos lang ang allowed or ang free. So kami, dahil nga one, uh, halos 1 week kami dun. So, nasa 15 or 14 yung dala namin baggage. So, pagdating doon, sinabihan kami doon nung uh, receptionist. Receptionist pa tawag din. O basta ganun, na yung ticket niya namin is walang pang excess baggage. So, not sure kami, kaya nagbayad kami ng 1.5. And then, though in advice naman kami doon ni ating attendant na pagdating namin ng Taiwan, uh, magpa-early book na kami para mas mas less yung bayad. So, pag nating namin doon, ang binayaran na lang namin for the 15 kilos is 1,000. So, medyo naka mura-mura kami ng 500 pesos. So, ayun. Di, nalagasan na naman kami sa budget namin. Diba? O, yan. <laughs> so, yun. Pag nating doon, after noon, maglagay muna tayo ng, sa center ng eyelid natin. Ang nilagay natin ngayon is this one. The pink one. Yeah, Pwede ko ito ngayon. Ayan. Pink. Ring finger na lang natin gagamitin natin. Dito lang sa eyelids natin sa middle. And then, after that, i-blend lang natin. Hmm. Ayan. And then, lagay tayo ng konti dito sa ating inner tear duct. Neto. Ayan. Lagay mo na tayo. Then, chika ulit tayo. Lagi din tayo ng konti dito sa may ating kilay. Okay, so after nung sa mata natin, magmamaskara tayo. Dalawang maskara yung ginamit ko. Ito yung sa Maybelline uh, Lash Sensational. At saka ito sa Miniso na Miniso na Long Lasting Curling Mascara. Yun na lang ito nag-dry up na siya. So, ito na yung ginamit ko. Yung nga lang, problema ko na ito kasi habang nagtatagal, nag-smudge sa sakin. So, hindi uh, ko na mamalayan. Maitim na pa rin dito sa ilalim ng mata ko. Unlike this one, talagang hindi. Kahit anong gawin mo, hindi. 
Pero especially sa akin na uh, nagsasalamin siya ka luhain ng mata. So, ito talaga the best sa akin to na pinaka the best sa akin to na mascara. But then, wala na ako makikita ng ganito sa mini. So, meron sa ibang variant pero hindi ko pa natry. Sana ganun din yung yung ano niya, yung uh, tali to, pagka waterproof niya. So, ayun. So, magkakarol muna tayo. Pako tayo magdaldal. Gamit ko pa lang eyelash curler is from Sansan. So, yun nga. Nakabayad na kami nung 1,000 dun sa baggage namin sa Taiwan. And then, after that, nag pa man-exchange na kami. Dun sa mismong uh, airport, meron dun. Yun nga lang, pumili lang kayo ng uh, money changer na yung 30, 30 NT lang yung singit. Ay, ang tawag yung charge. Kasi meron kaming uh, tawag dito, napuntaan dun din sa airport. Ang charge niya is 100 NT. Pero grabe. Ang mahal. Kaya doon kayo sa uh, 30 NT lang. Ang alam ko nag uh, nag ang nag tanda to ang nag charge ng 30 NT is sa uh, Bank of Taiwan yun tsaka doon any currency ata sila nag exchange sila eh kasi sa iba pag nating pagla paglabas mo na ng airport um mahirap maghanap ng money changer na nagpapalit ng from peso to uh Taiwanese dollar bihira kailangan mo pa maghanap, mag-search kung saan. And no choice ka kung kailangan mo na talaga magkapalit. Mas madali sa airport. So, ayun. So, much better. Magkapalit ka na from peso to dollar. Kasi kapag naka-dollar yung pera mo, where na money changer doon, pwede. Ayun nga lang, uh, hindi siya katulad dito sa Pilipinas na kahit saan may money changer. Doon, hindi. Alam ko, hindi mo pakabisado yung place. Mahirap maghanap. Tapos, uh, nakapagpalit lang kami ng pera outside sa airport na is sa Jufen na. Yun nga lang, yun nga, five currency lang ina-accept nila. Walang peso. So, dollar lang talaga. Meron kami mga nakasabay din mga Pinoy. Naghanap ng money changer ng from dahil pe, naka-peso pa sila. So, ayun. And then... Next, magkukontour tayo. Ang gamit kong contour, dalawa. Ito yung pang everyday ko ng sa Sansan. Ayan. Tsaka ito yung sa City Color na Bimat. Pero yung ginamit ko is ito sa City Color ng B, na Bimat Bronzer kasi medyo matagal ang mm, effect niya. Unlike this one kasi medyo uh, fade siya agad. Especially nung pumunta kami ng maulan. Kaya wala konting hulas lang nag-fade na, na siya agad. So, ayun. Mag-contour muna tayo because contour is life. Then, konting dito sa ating nose line. So, kinukunin ko lang siya from sa aking kilay. Punta dito. And then, for the cheeks, dalawang blush yung gamit ko. Itong EB Advance na cheek color in pink. Ayan. Ayan. At saka ito din sa Sansan. Kasi yung ganda kasi ito sa Sansan, trio na siya. Yun na lang ito. Medyo, yun nga, hindi siya long lasting. So, ang gamitin natin itong sa EB Advance. Then, next naman na pag-usapan natin is yung language barrier. As in, best. Mahihirapan ka talaga. Simple yung, yung simple yung word. Mga words lang. Ganun. Hirap silang makaintindi. So, minsan na, nakakatagal siya sa biyahe nyo. Pero hindi ka naman din sila masisi kasi hindi naman din talaga sila sana isa mag-English. Especially yung mga, talito yung mga old people sa kanila. Madalas na napagtatanungan namin talaga yung mga estudyante. Yan. Yan talaga medyo kahit pa paano nakakaintindi sila ng kahit kaonte ganyan. Na English. Pero kapag nakatiming ka, especially sa taxi, nakatiming ka na medyo uh, medyo patanda na, 
yun, yun talaga mahirap makipag-conversation sa kanila. Minsan, um, ginagawa pa nila para may tinatawagin sila, uh, ipapakuusap sa'yo, and then, hindi naman translate para sa kanila. Hindi ko alam kung ang customer service yun, or kung ano, masa yun, ilang, ilang beses ko yun na-encounter na ganun. So, yun. Uh, hindi ko alam kung may app na, ewan kung, hindi ko kasi, hindi ko pa na-try yung Google Translate eh. Ewan kung makakatulong siya or what. Kung makahalap kayo ng ganong klaseng app, better uh, mag-download kayo. So, ito na rin yung highlight na ginamit ko from Sansan. And then, ang gamit kong lipstick doon is this one. My current favorite from Nichido, yung kanilang liquid. Tanggal lang nga actually. Ultra Stay na liquid lipstick. Ayan. Favorite ko to. As in, ang galing. As in, talaga grabe. Ang tagal na ito matanggal. Siyempre, wag ka lang uminom na ano. <laughs> uminom. Uh, kumain ng mangti ka talaga matatanggal to. Fast play siya. Fast play. Ayan. Ito ginamit ko kasi. Hindi ako maritouch na tao. Gusto ko ano ako ng pag-alis ko. Yun na yun. Tsaka yung gusto ko dito kasi, hindi niya masyadong na-emphasize yung nangyari, dry nef, nagda-dry yung lips mo or patchy. Siyempre, may mga days na ganun, di ba? Hindi niya na-emphasize. Kasi, may formula siya na parang ano, parang oil, ganun. Parang oil base siya. Nag-catch na ba ako? <laughs> Yun nga, Anto, tarito. Yung formula niya is um, parang oil base tapos hindi siya mabigat sa lips at the same time. Kahit mag apply ka, hindi siya nagkikiki. Tama ba? <laughs> nagkikiki. Kiki. Yun, basta yun. Tapos, mandaling siyang mag-set. So, unang barang medyo malagkit siya. Pero, once na nag-set na siya, okay na siya. So, yun. Ito na yung aking look. Yeah, tamang fresh version lang. And then, yun lamang sa video ito. Thank you for watching. And, again, may ibang info pag-usapan sa next video natin. And that's all for today. Don't forget to subscribe to my channel, hit the like button, and see you on my next video. Bye-bye! Okay, so meron pala ako nakalimutang sabihin. Parating pala namin sa airport. And then, syempre, first timer ako, di ba? First time kong mag-out of the country. Pag natin sa immigration, kinakaban-kaban pa ako, medyo naratil pa nga ako din eh. Medyo may kaba yung voice ko, which is dapat hindi, dapat normal lang, relax, parang wala lang, gano'n. So, pag natin ko doon sa uh, immigration, uh, may kinuha yung passport ko, gano'n. Tapos, uh, pati yung passport na tapos ginuha sa akin eh. Actually, kasi nasa insert, naka-insert naman doon yung ticket ko. So, gano'n. So, tinanong lang sa akin, anong gagawin ko sa Taiwan? Uh, may kamag-anak ba ako doon? Sinong kasama ko? So, dapat uh, isang tanong, isang sagot lang kayo. So, anong gagawin ko sa Taiwan? Ang sinagot ko, mag-tutor. May kamag-anak kayo doon? Wala. Sinong kasama mo? Tita ko. Then, after noon, yun lang. Tinatakan na, and then, parating sa tita ko, wala na siya masyadong tinanong. As in, kinawa lang, tatak, pinikturan, and then, go. Ganun lang. Yun lang yung nangyari sa, sa akin sa immigration or sa amin. Ano yung sa Taiwan, sa immigration naman nila, wala namang tinanong, dira-diretso lang uh, tinatakan, uh, pinagsyarang ka, then fingerprint, and then go. Then pag, pagbalik mo, galing Taiwan, mapunta kang Philippines, uh, wala na, dira-diretso na. Wala nang ibang inter interview, yun at yun lang. So, yun, yun yung mga gaganapan sa akin sa immigration.